എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയുമ്പോ നിനക്കുള്ളതാ ഈ താല്പര്യമില്ലായ്മ അനു പോകേണ്ടതല്ലേ അച്ഛനങ്ങൾ ഇപ്പം വരും വേഗം റെഡി ആക നോക്ക് ഈ കൊച്ചു എവിടെയാണോ ഉണ്ണുമോളെ വേഗം വാ നമുക്ക് പോകണ്ടേ റെഡി ആകാം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാടി എടാ ഫോൺ ഒന്ന് അടിച്ചേ ദാ വരുന്നേ ചേച്ചി വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ചായല്ലേ കുറെ ആയി പോണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ സമയം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെയാ പോകാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു മടിയാ അല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ അപ്പൻ്റെ തനി പകർപ്പാ ജോമോൻ ചേട്ടൻ ജോമോൻ ചേട്ടൻ ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാനൊക്കെ കഞ്ഞി കുടിച്ച് പോകുന്നത് പോലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അച്ഛ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയല്ലേ അത് അതിന്റെ സമയത്ത് നടന്നോളൂ ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ പോലെ തന്നെ അച്ഛന്മാർക്ക് അവിടെ നല്ല ഫുഡ് ആടാ എനിക്കറിയാലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങ് വന്നേ അങ്ങോളൊന്നും എടുക്കട്ടെ വാ വാ നീ അങ്ങ് വളർന്ന് വലുതായല്ലോ ഡി ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തോണ്ടിടുന്ന കൊച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വമിസ്ഹാടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവും രസകവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമ്മേ മോളങ്ങ് വന്നേ അങ്ങ് ചോദിക്കട്ടെ നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൻ നാട്ടിലില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഒഴപ്പേലുണ്ടല്ലോ ഈ അച്ഛനങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ഒരു മടമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടേ ആക്കും ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ അച്ഛോ ഇല്ലേൽ ഇവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കും അങ്ങള് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും കൊച്ചിനെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോ എങ്ങനെയാ അവിടെ നിൽക്കുമല്ലേ അച്ഛനങ്ങളെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്നാടി അല്ലേ ഇപ്പൊ വേണ്ട പിന്നെ ആട്ടെ എന്നാ പറ്റി
അമ്മേ അമ്മേ ഉണ്ണിമോൾ എന്തിയേ അവൾ അങ്ങളുടെ കൂടെ ആ റബ്ബർ പുരയില്ലേ അവിടെ പോയിരിക്കുക അവൾ ഇപ്പം വരുമെന്നേ ഞാൻ പേടിക്കില്ല പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമായത് മുതൽ നീറ് നീറ് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയോട് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ നീ ഒരു മാന്യനല്ലേ ആരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരോട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ഇല്ല എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇവൾക്കുണ്ടോ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയും ഇല്ല ദാരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ അമ്മ ഇതറിയും അത് തീർച്ച ഒരാളുടെ മുമ്പിലെങ്കിലും നിന്റെ മുഖമോട് ഞാൻ അറിയിക്കും എന്താ പറ്റി വീണോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അമ്മയില്ലേ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അത് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല 
കാരണം ഞാനൊരു അമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പോക്സോ നിയമം നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും നിയമം നോക്കുകുത്തിയായി മാറുന്നു കേരളത്തിൽ നാലിലൊന്ന് കേസിൽ പോലും പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് പ്രതികൾ പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കളോ അയൽവാസികളോ ആയിരിക്കാം അതിനാൽ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനായി വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ ഇരകളും സാക്ഷികളും കൂറുമാറുന്നതും പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പഴുത് ഒരുക്കുന്നു നിയമം കർക്കശമായി പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള പഴുതുകൾ അടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം